哎呀，完了完了，这可咋办呀？哎呀，大林，你没事吧？这是怎么回事啊？我没事就是老板刚买的摆件被我不小心摔坏了。这个摆件老板非常的喜欢，好像要五千多呢。啊，五五千多。要要不从我工资里边扣吧？要不这样吧，我去跟老板说一下，就扣你两千，你看怎么样？谢谢郭经理，谢谢。老板，老板，怎么了？慌慌张张的。刚才保安大林在搬东西的时候，不小心把您的摆件给摔碎了。那他人有没有事情啊？人倒是没事儿，我的意思是，他也挣不了多少钱，让他赔两千块钱得了。两千。这样吧，你让他赔一百，你也赔一百。啊，老板，为什么呀？你作为经理，这员工搬东西的时候，你并没有提醒到位，你也有责任。剩下的算我的。我这一百块钱我认，可是他摔坏的东西由他来赔偿，不是理所应当吗？话是这样说，没有错，他摔坏的东西就应该由他来赔偿。可是你让他赔两千。他一个月的工资才多少？我估计呀，他这一辈子都不再会给员工搬东西了。他犯错，证明他在公司里做事。如果他不做事儿，就不会犯错的。我明白了，老板，你们都是跟着我一起做事儿的，所以我应该多承担一些。你去给他打个电话吧，免得呀他心里不舒服。好的，老板。老板，没有人接啊。是不是刚刚摔倒的时候把手机摔坏了呀？我去看一看。哎，等一下，你去把这个手机拿给他用吧。为什么呀，老板？他刚才都把您心爱的摆件摔坏了，你怎么还给他手机呢？这他呀，也是因为工作才把手机摔坏的。做人呀，要懂得换位思考。这人与人之间呢，就是一个以心换心的过程。你若宽容，他便与你宽容。你若计较，他便与你争吵。让人三分不吃亏，容人三分天地宽。懂得与人换位思考是一种态度，也是一种涵养，更是一种修为。这与家人换位，家庭和睦；与爱人换位，爱情美满；与朋友换位，可得挚友；与员工换位，公司兴旺。快去吧。我拥抱着。梦中醒来，你执着的等。